আসসালামু আলাইকুম কামাল টিউটোরিয়াল হাউজে পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম আপনাদের সাথে আছে আমি কামাল লিপু আমরা আছি এক্সেল এর দ্বিতীয় ক্লাসে তো কথা না বাড়ি আমরা চলে আসছি আমাদের এক্সেল এর দ্বিতীয় ক্লাসে দ্বিতীয় ক্লাসে মূলত আমরা আমাদের এক্সেল শীটের মধ্যে এক্সেল ওয়ার্কশিটের মধ্যে প্রতিটি সেল থাকে সেলের বিভিন্ন কাজ নিয়ে আমরা সেলের যে কাজগুলো থাকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের ক্লাসে আমরা কি শিখতে যাচ্ছি একটু এক নজরে দেখে নেই হোয়াট ইজ সেল সেল অ্যাড্রেস ফিল হ্যান্ডেল সেল মুভ আর সিলেক্ট সেল ইডিট সেল ডাটা এবং ডিলিট ডাটা ডিলিট সেল ডিলিট সেল ডাটা তো আমরা কথা না বলি আমরা সহজে চলে যাচ্ছি এক্সেল টিপ এক্সেল ওয়ার্কশিটের মধ্যে যে ছোট ছোট ঘর থেকে প্রতিটি ঘরকে একটি করে সেল বলে ধরুন আমি এই যে সিলেক্ট আছে এখানে যে আপনার যে কালো যে বর্ডার ওয়ালা ঘর আছে এটি একটি সেল আবার মধ্যে পাশে দেখি এটি একটি সেল এটি প্রতিটি ঘরই একটি করে দেন সেল এখন এই প্রতিটি ঘরের আবার সেল নাম্বার থাকে সেল অ্যাড্রেস থাকে ধরুন আমি এখানে ক্লিক করে রেখেছি এখন দেখুন এখানে সি এবং এখানে ফাইভ দুইটি রো এবং কলাম দুইটি কিন্তু আপনার মার হাইলাইট করা আছে সি এবং ফাইভ সি ফাইভ এই নেম বক্সে আমরা যদি খেয়াল করি দেখেন এখানে লেখা আছে সি ফাইভ তো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন আমি আরো আপনাদের দেখে দিয়েছি এখানে এখানে কেউ আছে জি আমার এখানে জি কলামটি সিলেক্ট আছে এবং এখানে দেখেন আপনার থার্টিন থার্টিন নাম্বার রো সিলেক্ট আছে তাহলে এই যে সেলটা আছে এই সেলের নাম্বার কত হবে জি থার্টিন নেম বক্সে জি থার্টিন আছে একইভাবে আমরা যদি মুভ করি প্রতিটা সেলের নাম্বার অটোমেটিকলি চেঞ্জ হবে এখন দেখেন সেলসের মধ্যে বিভিন্ন ডেটা থাকে সেলসের আমাদের একটি সেল থেকে অন্য একটি সেলে আমাদের মুভ করতে হয় আমরা সেল মুভ কিভাবে করব আমরা দেন একটি সেল থেকে আমরা অ্যারো কির মাধ্যমে মুভ করতে পারি আমাদের যে অ্যারো কিগুলো থাকে আমাদের কিবোর্ডের মধ্যে অ্যারো থাকে আমি উপরে বা ডানে বামে এভাবে আমরা একটি সেল থেকে আরেকটি সেলে আমরা মুভ করতে পারি অ্যারো কি ছাড়াও আসলে মুভ করা যায় একটি বিষয় আপনাদের জেনে রাখা ভালো যারা এক্সেলে খুব ভালো খুব ভালো কাজ করে তারা কিন্তু সবাই মাউসের থেকে কিবোর্ডের ব্যবহার খুব বেশি করে তো আপনাদের এক্সেল এক্সপার্ট হতে হলে অবশ্যই অবশ্যই কিবোর্ডের ব্যবহার করতে হবে আপনি অ্যারো কির মাধ্যমে যেমন ব্যবহার করতে পারবেন একইভাবে আপনি একটি সেল থেকে আর একটি সেলে যাওয়ার জন্য আপনি ট্যাপ ব্যবহার করতে পারেন ট্যাপ দেখেন ট্যাপ ব্যবহার ধরেন আমি এই সেলে আমি লিখলাম আমি লিখলাম আমার নাম লিখি লিখলাম এখন আমি দ্বিতীয় সেলে যাব এখানে আমি দুইভাবে যেতে পারি আমি অ্যারো কির মাধ্যমে যেতে পারবো আবার যদি আমি অ্যারো কি না আমি ট্যাপ ব্যবহার করে যাবো আমি ট্যাপ ক্লিক করলাম চলে গেল তো সহজে এখানে ট্যাপ আমি আবার লিখি যদি আমি এখানে লিখি রহিম আবার ট্যাপ দিলাম চলে আসবে এবং নিচে নেওয়ার জন্য আমাকে এন্টার কি ব্যবহার করতে হবে আমি এন্টার দিলাম আবার দেখেন প্রথম বয়ে চলে আসে এখান থেকে আমি কোনো কিছু লিখলাম আবার লিখলাম আমি কোনো কিছু এইভাবে এন্টার কি তো শর্টকাটে আমাকে এন্টার কি ব্যবহার করবো আমরা যেতে পারি এন্টার এবং অ্যারো কি তো শর্টকাটের জন্য তো খুব সহজে কাজ করার জন্য আমাদের এগুলো কিবোর্ডের ব্যবহার খুব ভালো মতো শিখতে হবে এক্সেল সিরিজের ডেটা গুলো থাকে ডেটা গুলো তো আপনি যদি এডিট করতে চান কোন লেখা আছে সেগুলো আপনি বুঝতে চান অথবা লেখাগুলোকে বাদ দিতে চান নতুনভাবে এডিট পরিবর্তন করতে চান সেগুলো আসলে আপনি এই সেলের ডেটাগুলো আপনি বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করতে পারেন তো প্রথমত আমরা এফ টুর মাধ্যমে আমরা করতে পারি এখানে কয়েকটি ভাবে পরিবর্তন করা যায় আমার কিবোর্ডে এফ টু ক্লিক করলাম সিম্পল এখানে এফ টু ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখেন আপনার এখানে চলে আসছে আপনি এখান থেকে লিখতে পারবেন এখন বা যদি মনে করেন যে আপনি এই ডেটা ধরেন এখানে কি আছে এখানে যে লেখাটি আছে এই লেখাটি আমার লাগবে না এই লেখার পরিবর্তন বা আমি ডান দিকে ধরি ডান দিকে ধরেন এখানে আছে কত পঁচিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার পরিবর্তে আমার দরকার তিরিশ হাজার তো আমাকে একটু ক্লিক করতে পারে না আমি শুধু এখানে তিরিশ সরাসরি কিবোর্ড থেকে আমি যদি তিরিশ লিখি দেখেন এখানে তিরিশ হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে অলরেডি তিরিশ হাজার চেঞ্জ হয়ে গেলো এইভাবে আসলে আপনার সেলসের যেটা আছে আপনারা এডিট করতে পারবেন আপনারা মুসতে পারবেন যদি মুসতে চান এখান থেকে আপনি এলাকাটি হয়নি এখানে পরিবর্তন করতে পারছেন আপনি জাস্ট কিবোর্ডে আপনি ডিলেট বাসন ক্লিক করবেন তাহলে এখানে একটি অটোমেটিক্যালি মুসে যাবে আবার যদি কোনো কারণে মনে করেন যে আপনার এই ডেটাগুলো দরকার নেই শেষের এই পাঁচটি ঘর পাঁচটি ঘর আপনার দরকার নেই তাহলে এখান থেকে জাস্ট আপনি সিম্পল ডিলেট বাটন ক্লিক করবেন তখন থেকে ডিলেট হয়ে গেছে আমাদের এক্সেল সিটের মধ্যে যে ডাটাগুলো থাকে সেগুলো আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে সিলেক্ট করতে হয় সিলেক্ট করে আমাদের হয়তো কপি করতে হয় বা মুসতে হয় তো এই কাজগুলো আমাদের অনেক ভাবে করতে হয় কাজগুলো কি হবে আরো ইজি মতো ইজি ভাবে করা যায় সুন্দর মতো করা যায় সেটি আমরা দেখি তো সিলেক্ট করার জন্য আপনি কয়েকভাবে সিলেক্ট করতে পারেন প্রথম হলো আপনি শিপ ধরে সাপোজ
আপনার এখানে আছে শিফট শিফট ধরে আপনি কে টেনে এই ঘরে ক্লিক করুন এই পর্যন্ত আপনি ক্লিক করুন দেখেন অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে গেছে এটি একটি ওয়ে আবার আরেকটি ওয়েতে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন এখানে আপনার মাউস ধরে মাউস ড্রপ ডাউন ধরে আপনি জাস্ট সিলেক্ট করে দিলেন সেভও আপনি সিলেক্ট করতে পারেন এখন ধরে আপনার এখানে এই যে ধরে আপনার সি সি সিক্স সি সিক্স এই ঘরটি আপনার পুরোটাই সিলেক্ট করতে হবে শর্ট শর্টকাট এই সি সিক্স এই ঘরটি আপনাদের সিলেক্ট করতে হবে তো সি সিক্স এই ঘরটি সিলেক্ট করার জন্য শিফট স্পেস বাদ দেখেন এই যে ঘরটা ঘরটি আছে এই ঘরটি সিলেক্ট হয়ে গেল আবার যদি মনে করি এই সি কলমটি আমাকে সিলেক্ট করতে হবে তাহলে আমি কিবোর্ডে কাজ করছেন কিবোর্ডে মাউস ক্লিক না করে আপনি সরাসরি চলে যাবেন কন্ট্রোল স্পেস কন্ট্রোল স্পেস এখানে সিলেক্ট হয়ে যাবে আর যদি আমি রো সিলেক্ট করতে চাই তাহলে আপনার যে রোই অ্যাক্টিভ রো সিলেক্ট করবে কি হবে অ্যাক্টিভ রো কারণ আমার এই যে এইট রোতে আমার আছে এইটটা সিলেক্ট করার জন্য শিফট স্পেস তাহলে আমার অ্যাক্টিভ রোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে আবার যদি আমরা সিলেক্ট করতে চাই ধরেন আপনার কিছু অংশ সিলেক্ট করবো সবগুলো অংশ সিলেক্ট করবো না কিছু কিছু অংশ সিলেক্ট করবো ধরি আমি এই অংশটি সিলেক্ট করলাম সাথে আমি আবার এই এগারো নম্বর কলামে এগারো নম্বর রো আমি সিলেক্ট করব তাহলে এগারো নম্বর রো সিলেক্ট করবো কি হবে এখান থেকে কন্ট্রোল চেপ ধরে কন্ট্রোল ধরে মাউসে আমি সিলেক্ট করব এগারো নম্বর রো হবে আবার ধরে আমি চোদ্দ নম্বর সতেরো নম্বর রো সিলেক্ট করব আমি এখানে সতেরো নম্বর সিলেক্ট করলাম আমি এখান থেকে এই অংশ সিলেক্ট করব এগুলো সিলেক্ট করে আমাকে কপি করতে হবে কপি করে আমি নতুন এক জায়গায় পেস্ট করবো দেখেন কি হয় আমার এক জায়গায় পেস্ট হয়ে গেল কন্ট্রোল ভি চেপে পেস্ট করে দিলাম তো এটা আমার লাগবে না যেহেতু লাগবে না আমি আবার তুলে যাই এটা হতে পারে অনেক সময় আপনার দরকার যে এই ঘরের মধ্যে সবগুলো আপনার একসঙ্গে কপি করার দরকার নেই তো যেগুলো আপনার প্রয়োজন সেগুলো কপি করতে যাচ্ছেন সেজন্য আমি কি করতে হবে এখানে ধরে কন্ট্রোল চেপে যায় আপনি যেটা আপনার দরকার সেগুলো আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে আপনি হয়তো আপনার লাগবে না ডিলিট করতে পারেন আপনি অথবা আপনি এখানে কপি করতে পারেন কপি কপি করে অন্য কোথাও পেস্ট করতে পারেন তো এই কপি করে আমি অন্য কোথাও পেস্ট করলাম দেখেন সুন্দর মতো এখানে কন্ট্রোল ভিজে পেস্ট দিলে আপনার ওই সিলেকশন আইটেমগুলো কপি হয়ে এখানে পেস্ট হয়ে গেছে তো কেউ লাগবে না আমরা ওইগুলো ডিলিট করে দিই এছাড়াও আমরা কন্ট্রোল এ পেস্ট করে কিবোর্ডের মাধ্যমে আমরা সিলেক্ট করতে পারি যদি কন্ট্রোল এ সিলেক্ট করলে সেটা কী হয় দেখি কন্ট্রোল এ সিলেক্ট করলে পুরো আমার অ্যাক্টিভ সেল যতটুকু আসে অতটুকুই আমার সিলেক্ট হয়ে যাবে আর একটি আরও একভাবে সিলেক্ট করা যাবে সেটা হলো আপনার দেখেন এইখানে যে কর্নারে যে সিলেক্ট কর্নারে যে আপনার যে চিহ্নটি আছে অ্যারো চিহ্নটি আছে যদি আপনি এখানে একবার মাউস দিয়ে একবার ক্লিক করেন দেখেন ক্লিক করলে আপনার হোল সেল যতটুকু আপনার সেল আছে সমস্ত সেলই আপনার সিলেক্ট হয়ে যাবে এছাড়াও আরও একভাবে সিলেক্ট করা যায় সেটি হলো কন্ট্রোল শিফট স্পেস বার কন্ট্রোল শিফট স্পেস বার দিলে আপনার যতটুকু সিলের যতটুকু লেখা আছে লেখার অংশটুকু সিলেক্ট হয়ে যাবে আমার দেখি কন্ট্রোল শিফট স্পেস বার দেখেন এখানে আমার যে অংশটুকুর মধ্যে লেখা আছে সমস্ত এরিয়াটুকু একসঙ্গে সিলেক্ট হয়ে গেছে আমরা আরও সিলেক্ট করতে পারি শিফট এবং অ্যারোকে ব্যবহার করে ধরে আমার রো আমার এখানে এই যে প্রথম কলামে রো আছে আপনার চার নাম্বার চার নাম্বার রোর মধ্যে আমার মাউস পয়েন্টার আছে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করবো শিফট চেপ ধরে আমি অ্যারোগি আমি ডাউন অরে ক্লিক করছি দেখেন আমার ডাউন অরো আমি যদি লেফটে বা রাইট ক্লে আমি ক্লিক করি দেখেন আমি রাইটে ক্লিক করলাম রাইটের পুরো সেল সিলেক্ট হয়ে গেলো এভাবে আমি সিলেক্ট করলাম আমার দরকার নেই আমি আপার কি আছে ওটা সিলেক্ট করে সামনের দিকে ডিসিলেক্ট করলাম এভাবে কিবোর্ডের মাধ্যমেও আমি আমার ইচ্ছা মতো আমি সিলেকশন করতে পারবো এভাবে কিবোর্ডের মাধ্যমে আমরা শিফট এবং যে অ্যারোকিগুলো আছে অ্যারোকির মাধ্যমেও আমরা সিলেকশন করতে পারি অ্যাক্টিভ সেলটুকু সিলেক্ট করতে চাই কন্ট্রোল শিফট স্পেস বার অথবা অথবা কন্ট্রোল এ সিলেক্ট করতে চাই এখন আমি আমার শুধু অ্যাক্টিভ না এখন হোল ওয়ার্কশিট সিলেক্ট করতে চাই তাহলে এই যে কর্নারে সাইনটি আছে সেখান থেকে আমি সিলেক্ট করতে পারি তো সিলেকশনের সমস্ত ওয়েগুলো আমরা শিখলাম সিলেকশনের জন্য আরেকটি কাজ আমরা করতে পারি সেটা হলো এখানে দেখেন আমাদের ফাংশন গার্ড এই ঘরটা কিন্তু ছোট আছে এই ঘরটাকে আমরা কিন্তু এক্সপ্যান্ড করতে পারি দেখেন এখানে যে ড্রপ ডাউন আছে ড্রপ ডাউনটি ক্লিক করলে এখানে বড় হয়ে যাবে বা এখানে যদি আপনি আরও বড় করতে চান এই যে রো লাইনটা আছে লাইনের এখান দেখেন এখানে যখন আপনার লাইনটি দুই পাশে অ্যারো চিহ্নটি আসে অ্যারো চিহ্নটা আসলে দুই পাশে অ্যারো চিহ্ন আসলে একটা মাউস চেপে ধরে আপনি এখানে ড্রপ ডাউনের মাধ্যমে মাউস চেপে ধরে আপনি এটাকে আপডাউন কম বেশি করতে পারবেন যতটুকু আপনার প্রয়োজন আপনার প্রয়োজন মতো আপনি নিতে পারবেন আবার ধরে এটা আপনার লাগবে না যদি না লাগে তাহলে আপনি
আমরা এই শীত থেকে দেখি ধরি এখানে এই যে রিটেলার নেম এই নামের সঙ্গে আপনি আরো কিছু যোগ করতে আসছেন আর কিছু আপনি লেখা যোগ করতে পারলেন আপনি ধরেন ঢাকা বা আপনি এখানে বাড্ডা বাড্ডা ঢাকা ঢাকা আপনি এই এরিয়াটা যোগ করতে আসেন এখন এই এরিয়া দেখেন আপনার এখানে দুই লাইনে অলরেডি করা আছে কারণ আমার এখানে সিলেকশন দেওয়া ছিল বেসিক্যালি আপনাদের এভাবে থাকবে এভাবে থাকবে আপনার যদি এখন এটা কি নিচে নামাতে চান তাহলে কিভাবে নামাবেন এখানে দুইটি ওয়েতে নামাতে হবে একটা হলো এখানে সিলেক্ট করে সেখানে আপনার র্যাপ টেক্সট এখানে ক্লিক করে আপনি নামাতে পারবেন নিচে এখন আপনি যদি এটাকে মিডিল দিয়ে দিই সুন্দর হবে আর যদি আপনি এভাবে না আপনি আরেকটু ওই আছে শর্টকাট সেটা হলো আপনি এখানে ধরে আপনার অল্টার এন্টার আপনি অল্টার এন্টার প্রেস করে ওইটাকে আপনি নিচের দিকে নামাতে পারবেন আমাদের এক্সেল এক্সপার্ট হতে হলে আমাদের কিবোর্ডের কাজ খুব ভালো মতো শিখতে হবে এখন আমি আপনাদের দেখাতে দেখাতে যাচ্ছি সুপার একটি শর্টকাট কি অনেক সময় আমাদের অনেকগুলো ফাইল একসঙ্গে ওপেন থাকে সেই ফাইলগুলো সবগুলো ফাইল আমাদের ক্লোজ করে আমাদের ডেস্কটপে কোনো একটু কিছু করতে হবে তো ডেস্কটপে কোনো কাজ করব বা ডেস্কটপে আমি ডেস্কটপেতে কোনো একটা ফাইল ওপেন করতে যাচ্ছি তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা নর্মালি যেটা করি সেটা হলো এখানে মিনিমাইজ ক্লিক করি মিনিমাইজ ক্লিক করে আমরা করি ধরি একটা মিনিমাইজ ক্লিক করলাম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বা এই চেকটি আছে ষষ্ঠ এই চেকটি আছে আমি অনেকগুলো ফাইল ক্লোজ করলাম ক্লোজ করে দেখেন এখানে আমার এখানে ডেস্কটপ আছে আমরা যদি এইভাবে করতে না চাই আমরা যদি নর্মালি অনেকগুলো ফাইল আমি ওপেন করি আবার ধরি আমার সবগুলো ফাইল ওপেন আছে দেখুন এখন আমি যদি এটিকে মিনিমাইজ করতে চাই শর্টকাট মিনিমাইজ হলো উইন্ডোজ সাইন উইন্ডোজ কিবোর্ডের যে উইন্ডোজ চিহ্নটা আছে এটি প্লাস ডি আমার যতগুলো ফাইল থাকবে সমস্ত ফাইল একসঙ্গে মিনিমাইজ হবে আমি আবার দেখাই যতগুলো ফাইল হবে যতগুলো ফাইল আপনার ওপেন থাকবে সবগুলো ফাইল একসঙ্গে মিনিমাইজ করার জন্য সুপার শর্টকাট কি হলো উইন্ডোজ ডি আজ এ পর্যন্ত দেখা হবে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পাশে বেলাইকনটি ক্লিক করুন এবং ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ